হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আমরা এস এস সিজের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন করছিলাম ঠিক আছে তো সেখানে আমরা পাওয়ার সিস্টেম মেজারমেন্ট মেশিন বিভিন্ন ধরনের তোমার বেসিক ইলেকট্রিক্যালের কোয়েশ্চেন আমরা কমপ্লিট করেছি চ্যাপ্টার ওয়াইজ তো আজকে আমি একটা পোল দিয়েছিলাম টেলিগ্রামে ওখানে ম্যাক্সিমাম জনই বলেছে আমাকে মেজারমেন্ট করানোর জন্য তাই আজকে আমি মেজারমেন্টটা করাচ্ছি মেজারমেন্টের অলরেডি একটা ক্লাস করানো আছে সেখানে আমরা মানে তখন আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে তোমাদের কারো বলে দিচ্ছি আমি যেহেটু তোমাদের ওই ওই ক্লাসটা তোমার ডাব্লু বিএস টিসি এল জেই এর পরীক্ষার আগে হয়েছিল আর এই ক্লাসটা যেহেতু ডাব্লু বিএস টিসি এল জেই এর পরে হচ্ছে সেই কারণের জন্য জাস্ট ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে যে মেজারমেন্টের মোট দশটা চ্যাপ্টার আছে ঠিক আছে টেন চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে আমরা পার্ট ওয়ানে একটা চ্যাপ্টার করেছি আর দু নম্বর যে চ্যাপ্টারটা ছিল দু নম্বর চ্যাপ্টারটার আমরা মোটামুটি বারোটা কোয়েশ্চেন করেছি ঠিক আছে দু নম্বর চ্যাপ্টারটার মোট একাশিটা কোয়েশ্চেন আছে এইটটি ওয়ান কোয়েশ্চেন আছে মোট বারোটা কোয়েশ্চেন করেছি আমরা বারোটা কোয়েশ্চেনের পরে আমরা করিনি আজকে আমরা ওই বারোর পর থেকে করতে পারতাম বাট আমি আমি চাইছিলাম যে একটু নতুন চ্যাপ্টার শুরু করার জন্য সেই কারণের জন্য আজকে আমরা তিন নম্বর চ্যাপ্টারটা শুরু করছি ঠিক আছে মোট দশটা চ্যাপ্টার আছে টেন চ্যাপ্টার্স তো এইভাবে আবার আস্তে 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 আমরা সবগুলোকে কভার করে ফেলবো আমাদের সব থেকে ম্যাক্সিমাম মানে কভার হয়েছে যেটা হচ্ছে পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার সিস্টেম আমরা টোটাল পাঁচটা বার কভার করে নিয়েছি ঠিক আছে আর বেশি নেই পাওয়ার সিস্টেম আর মোটামুটি আমার তিনটে চ্যাপ্টার হয়ে গেলে পুরোপুরি আমাদের পাওয়ার সিস্টেম প্রিভিয়াস ইয়ার প্রিভিয়াস টেন ইয়ার এর কমপ্লিট কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি চেষ্টা করবো এই দিকগুলো একটু কভার করানো আস্তে আস্তে তো আজকে আজকে যে চ্যাপ্টারটা যে চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার তো আমরা খাতা পেন নিয়ে বসে যাও কারণ হচ্ছে তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করবো খুবই ভাইটাল তথ্য এবং একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে আমরা ব্যাপারটার দিকে এগিয়ে যাব ঠিক আছে চলো ফার্স্ট চলে যাব ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী বলছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে কী বলছে যে মেগার এই ইনস্ট্রুমেন্টটা সবাই জানে যে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা তোমার হাই রেজিস্টেন্স মেগা করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিংবা ইনস্যুরেন্স রেজিস্টেন্স বলতে পারো তোমরা ঠিক আছে তো অপশন নাম্বার বি এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে তো এখানে মেগার সময় তোমাদের তোমাদের তথ্য তোমরা দিয়ে রাখি নাম্বার ওয়ান তথ্য হচ্ছে যে এটা এটা দিয়ে দেয় কোয়েশ্চেন যে মেগারের যে অপারেশন ঠিক আছে মেগারের অপারেশন আর একটা হচ্ছে মেগারের ওয়ার্কিং দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস ঠিক আছে ওয়ার্কিং একটা একটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্কিং তো কোশ্চেন যদি বলে যে মেগারের অপারেশন কোন ইনস্ট্রুমেন্টের উপর বেস করে তোমার তোমার অপারেট করে তখন অ্যান্সার কী হবে স্যার না এমসি ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে মানে মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট তখন যদি বলে যে ওয়ার্কিং মেগারের মেগারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কোন প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে তোমার কপারেট করে কী হবে সেটা তোমার হয়ে যাবে তোমার ইলেকট্রো ডাইনামোমিটার ইলেকট্রো ডাইনামোমিটার এই একটা কোয়েশ্চেন হয়েছে মেগারের অপারেশনের জন্য আমাদের মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন হয় অ্যাকচুয়ালি কী দরকার হয় আমাদের না দরকার হয় আমাদের হ্যান্ড ড্রাইভেন হ্যান্ড ড্রাইভেন ডিসি জেনারেটার দরকার হয় কী দরকার হয় হ্যান্ড ড্রাইভেন ডিসি জেনারেটার তো সেই কারণের জন্য যেহেতু তোমার বুঝতেই পারছো নিশ্চয় যে হ্যান্ড ড্রাইভেন ডিসি জেনারেটার একটা পিএমসি ইনস্ট্রুমেন্ট সেই কারণের জন্য ওয়ার্কিং ওয়ার্কিংটা তোমার মানে অপারেশনটা তোমার কী জন্য কী করা হয় মানে অপারেশন যদি তোমার পিএমসির উপর বেস করে তোমার অপারেট করে ঠিক আছে তো আর এখানে এখান থেকে এখান থেকে আরেকটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় যে ডিসি যে জেনারেটারটা আমরা ইউজ করি সেই জেনারেটারের স্পিড মোটামুটি কত নিতে হয় কত নিতে হয় না ওয়ান সিক্সটি আরপিএম নিতে হয় নিতে হয় ঠিক আছে কত নিতে হয় ওয়ান সিক্সটি আরপিএম স্পিড নিতে হয় আর এই যে তোমার মেগার যে ইনস্ট্রুমেন্টটা এই ইনস্ট্রুমেন্টটাতে কোনো রকম কোনো কন্ট্রোলিং স্পিং ইউজ করা হয় না কন্ট্রোলের জন্য কী ইউজ করা হয় কয়েল ইউজ করা ঠিক আছে কয়েল মানে এই মেগারের মধ্যে কী থাকে কারেন্ট কয়েল থাকে পোটেন্সিয়াল কয়েল থাকে তো পোটেন্সিয়াল যে কয়েলটা থাকে সেই পোটেন্সিয়াল কয়েলটা তোমার অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় কন্ট্রোলিং পারপাসের জন্য ঠিক আছে পোটেন্সিয়াল কয়েলটা তো এই এগুলো হচ্ছে তোমার ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট তথ্য তথ্য তোমার দিয়ে দিলাম যে এখান থেকে তোমাদের কী কী কোয়েশ্চেন আসতে পারে চলো নেক্সট দেখো নেক্সট হয়ে যাবো থ্রি থ্রি পয়েন্ট টু এতে মেগারিজ ইনস্ট্রুমেন্ট একই কোয়েশ্চেন দিয়েছে হাই রেজিস্টেন্স দু হাজার আঠেরো আটে যে কোয়েশ্চেনটা পড়েছে দু হাজার নয় বাদে দু হাজার এগারোতে সেই কোয়েশ্চেনটাই পড়েছে দেখো আটের পর দু হাজার এগারোতে এই কোয়েশ্চেনটাই পড়েছে চলো নেক্সট চলে যাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে ভালো কোয়েশ্চেন এটা বলছে উইথ দ্য ডিক্রিজ ইন দ্য স্ট্রেন্থ অফ পারমানেন্ট ম্যাগনেট ইন অ্যান ইনসুলে ইনসুলেশন মেগার ডিউ টু এইজিং দ্য মেগার উইল রিডিং দেখো ওরা কোয়েশ্চেনটা পড়ে আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ে কী বুঝতে পারছি আমরা ডিক্রিজ করছি কাকে ডিক্রিজ করছি না স্ট্রেন্থ অফ পারমানেন্ট ম্যাগনেট পারমানেন্ট ম্যাগনেটের স্ট্রেস স্ট্রেন্থ আমি ডিক্রিজ করছি আর নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো আমরা যদি স্যার
फ्लक्स कमले कि कारेंट कमे जाए कारेंट कमले कि डिफ्लेक्टिंग टर्क कमे जाए तुम्हारा एक जिस भावना चिंता कर देखो मैगार जो इन्स्ट्रुमेंट है इन्स्ट्रुमेंटर जो डिफ्लेक्शन है पॉइंट जो डिफ्लेक्शन है से पॉइंट जो डिफ्लेक्शन है तो मैं क्यों मैं कौन बेस कम कम है जो तुम्हार रेजिस्टेंस एम बेस है तेल क्या डिफ्लेक्शन बेस है रेजिस्टेंस एम कम है कि डिफ्लेक्शन कम है तो जो डिफ्लेक्शन कम क्वेश्चन मैंने आल्टिमेटली एनालाइज कर देखो डिफ्लेक्शन का कम होता है तरह निश्चय मैगार्ट की रिड कर मैगार्ट तुम्हार एक्चुअल भेजर थे कम रिड कर अपशन नम्बर ए रईट आन्सार हो जाए चलो जब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखे थ्री पॉइंट फोर आगे मोर बी मोट थार्ट क्वेश्चन आज थार्ट क्वेश्चन थार्ट क्वेश्चन तीन नम्बर चैप्ट पुरपुर कवर पुरपुर शेष हो जाए ठीक है मैं तीन नम्बर चैप्ट थकबे ना नेक्स्ट हम स्टैटिक कम्बिनेशन अफ कंट्रोल कएल एंड कम्पेन्सेटिंग कएल इज यूज इन मेगार देखो मेगार मध्य क्यूज कर मेगार मध्य हमारे कंट्रोल कएल यूज कर तर संगे कम्पेन्सेटिंग कएल यूज कर ये किज यूज कर मैंने देखो कंट्रोलिंग तुम्हारा एखे बताते सर एम तो बोलें जो कॉल को स्प्रिंग यूज करना येस को सरकम को स्प्रिंग यूज करना है कंट्रोल कॉल यूज करना है ठीक है कंट्रोल कॉल यूज करना है और कम्पेन्सेटिंग कॉल यूज करना है तो एर क्या कि एक्चुअलि एर क्या कि एर क्या हम स्ट्रे कैपासिटेंस के कमानो ठीक है कि तो करा स्ट्रे कैपासिटेंस मानटा कि ना कमानो अच्छा अच्छा एक मन स्ट्रे स्ट्रे कैपासिटन कमानो है ना स्ट्रे कैपासिटी कमानो है ना बुझे स्ट्रे कैपासिटी है ना यार उत्तर तुम स्ट्रे मैगनेटिक फिल्ड टाइम कमानो है अपशन नम्बर सी ट रईट एनसार हो जाए ठीक है एक मन रखो तुम्हारा स्टैटिक कम्बिनेशन अब तुम्हार कंट्रोल कंट्रोल कॉल और कम्पेटिटी कॉल यूज कर मेगा किज यूज कर स्ट्रे मैगनेटिक फिल्ड टाइम कमानों जो एट सर को सरकम व्याख्या नहीं एक्चुअलि तुम्हारे तेल की तुम्हारे तेल के मैं एक्चुअल डायग्राम तुम्हारे इंके बोलते हैं सर पुरपुर डायग्राम तो अत अत टाइम निचि ना जस्ट कर मेगार इज एन इन्स्ट्रुमेंट फर मेजारमेंट अफ कि हाई रेजिटेंस थ्री पॉइंट सिक्सर क्वेश्चन का भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निव मेडिकल आज है खाता पेन्नी बोझ जाओ भले भाव क्वेश्चन पढ़े बोझ क्वेश्चन की बोलते चेज हो रहा एक पोटेंसिओ मिटर आज है ठीक है पोटेंसिओ मिटारे कि हो एक पोटेंसिओ मिटारे सहाज्य हमें भोल्टेज मेजार कर एक सार्किटर सार्किटे दो पॉइंटे से भोल्टेज हम तुम्हार वन पॉइंट टू भोल्ट कोसुविधा नहीं आर कि ना दिस इज मेजार्ड बै भोल्ट मिटार हुई इज फाउंड जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट मैंने दो इन्स्ट्रुमेंट नहीं चाहिए एक पोटेंसिओ मिटार एक भोल्ट मिटार कारण आप जी कि जी पोटेंसिओ मिटार और भोल्ट मिटार दो सजे कि है भोल्टेज मेजार कर से कारण जो कि ना जो पोटेंसिओ मिटार यूज करी तक भोल्टेज देखा चाहिए वन पॉइंट टू भोल्ट और जो हमें भोल्ट मिटार यूज करी तक देखा चाहिए जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट और एक कोश्चिने वाले दीजिए जो भोल्ट मिटार रेजिटेंस हो तुम्हार सिक्सटी किलो होम वाला जिज्ञासा कर इनपुट रेजिटेंस का कौन सार्किट सार्किट है देखो एक सार्किट रेजिटेंस धर आर धरने इनपुट रेजिटेंस आर तो जो पोटेंसिओ मिटार यूज करी तक हम तुम ये पॉइंट और ये पॉइंटार मध्य तुम्हार वन पॉइंट टू भोल्ट वाला देखा देखा सर जो हमें यूज करी ना भोल्ट मिटार तक देखा कत जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट भाग लक्ष्य कर देखो जी वन पॉइंट टू भोल्ट के जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट हो गो क्या हलो ना येजिटेंसर जो हम इंटरनेट रेजिटेंसर जो हम ठीक है जो हम ना इंटरनेट रेजिटेंस हमारे क्या हे मैं ये तुम इंटरनेट रेजिटेंस तरह तुम ड्रप्ट हो तरह एज जो तुम आर एज मान आर मान कह आर मान भि भि कह भि तो जिरो पॉइंट थ्री भोल्ट क्या जिरो पॉइंट थ्री भोल्ट कारण हे जो वन पॉइंट टू भोल्ट छो थे से गलो कह जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट तरह मैंने जिरो पॉइंट थ्री ड्रप्ट हो मैं वन पॉइंट टू माइनस जिरो पॉइंट नाइन ये तुम जिरो पॉइंट थ्री ड्रप्ट हो ड्रप्ट कार्य हम तुम ये रेजिटेंसर जो हम आर जो हे तर आर मान कि आर मान कि भि बै आई ए सारा आई कत कारेंट कत सार्किटर मध्य तो खूब इजी जिस देखो हमें जो एक सार्किटर मध्य रेजिटेंस के एड करी रेजिटेंस के मैं कमाई तक कि कारेंटर मान कम कारेंटर मान परिवर्तन है ना सीजे क्षेत्र ठीक है तेल एखे जी धर सपोज धर ये तुम्हार भोलिमिटारे जो तुम्हार रेजिटेंस है तो सिक्सटी ओम सिक्सटी ओम सिक्सटी किलो मतलब भोलिमिटर रेजिटेंस तेल जो आठ के मैं नेगलेक्ट कर दी क्या नेगलेक्ट करो सर कारण हमें कारेंटर मान का कोवर्तन होना कारेंटर मान का पाल्ट है तेल कारेंटर मान कि बताते कारण कि बताते हमारे भोलिमिटर मध्य कारेंट कहते जाए आई समान भि बार भिट कह भिट हो जिरो पॉइंट नाइन भोलिमिटारे जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट और भोलिमिटर भोलिमिटर रेजिटेंस होता है सिक्सटी किलो होम तेल ये हमारे कीट हमारे हमारे कारेंट सार्किट जो आठ इंट्रोड्यूस हो तक क्योंकि कारेंटर मान एक ही थे कारेंटर मान पाल्ट है ना कारण सीजे क्षेत्र में कारेंटर मान पाल्ट है ना तो आर समान भि बै आर मान कत जिरो पॉइंट नाइन ऊपर से इंटू सिक्सटी तो क्योंकुलेशन कर लेना टोन्टी किलो होम पे जापन नम्बर बी रईट एनसार एकदम इजी जिन कन्सेप्ट क्लियर रखो हमारे रेजिटेंस जो एड करी रेजिटेंस जो माइनस करी सीरीज सार्किटर क्षेत्र में कारेंटर मान का परिवर्तन है ना तो जो भोलमिटारे भोलमिटार रिडिंग दी जिरो पॉइंट नाइन भोल्ट भोलमिटार रेजिटेंस छो सिक्सटी किलो होम तरह निश्चय भो
মানে একই কারণ মানে একই কারণ ফ্লো হবে কারেন্টের মানটা পাল্টাবে না তো সেই কারণের জন্য কী হবে আলটিমেটলি তোমার কারেন্টটা এটা হবে আর তোমার রেজিস্টেন্সটা এটা হবে তো ক্যালকুলেশন করে আমরা টোয়েন্টি কিলো পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তো নেক্সট হয়ে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন তো আমার একই ধরনের কনসেপ্টে আছে ভোল্টেজ ড্রপ একটা আননোন রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ওয়ান আর ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওহম অ্যান্ড ওই রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে এইরকম কেসটা এটা হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার আর আননোন রেজিস্টেন্স তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং আননোন রেজিস্টেন্সের এই পুরোটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে বুঝছে আর ওটা বলছে অনলি আরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা কত না জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ওয়ান ওটা জিজ্ঞাসা করেছে আমাকে আরের মানটা কত তবে তোমাকে কি বললাম যে যখন এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি এই যে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছিলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি এই এই ভোল্টেজ ড্রপটা তোমার কার জন্য হচ্ছিলো মানে এই এই যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয়েছিলো আর কি কার জন্য হয়েছিলো জিরো পয়েন্ট ওয়ানের ওয়ানের জন্য প্লাস আরের জন্য হয়েছিলো কিন্তু কারেন্টের মানটা তো পরিবর্তন হবে না আরের মানটা তো একই থাকবে আমি আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান প্লাস আর করি আর জিরো পয়েন্ট ওয়ান করি একই মানটা আমাকে মানে কারেন্টের মানটা পরিবর্তন হবে যেহেতু তোমার সিরিজ 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 কানেকশান তার মানে কী হচ্ছে কারেন্টের মানটা আমার সার্কিটের মধ্যে কারণ সার্কিটের মধ্যে কারণ হচ্ছে তোমার যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো জিরো আই আই সমান ভি বাই আর ভি সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে কারেন্টের মানটা আর ভোল্টেজটা কত আমার হয়ে গেল আমার এরকম অসুবিধা নেই সেকেন্ড দেখো ভোল্টেজ আমার ভোল্টেজ কী হলো হ্যাঁ এখন ভোল্টেজ কত না ভোল্টেজ হচ্ছে এইটা তার মানে হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ওয়ান ভি ইকুয়াল টু আই আয়ের মানটা কত আয়ের মানটা হচ্ছে এই মানটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু আর ইন্টু কত ইন্টু হচ্ছে আর ঠিক করলাম এটা নাকি ভুল করলাম ঠিক করলাম না ভুল করলাম ঠিক আছে এটাই হবে এটাই হওয়া উচিত তো হিসেব মতো তাই না কারণ হচ্ছে এই যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয়েছে এই ভোল্টেজ ড্রপটা তোমার এক প্লাস আরের এক ক্রসে হয়েছে বাট যখন কারেন্টটা আমি বের করবো কারেন্টটা তোমার শুধুমাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ানের এক ক্রসই বের করতে হবে কারণ হচ্ছে যখন ওই ভোলমিটারের মধ্যে যে কারেন্টটা যাবে সেই কারেন্টটা তোমার আলটিমেটলি সার্কিটের মধ্যে ফ্লো হবে কারেন্টটা কোনো আলাদা কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তো এখান থেকে আর তোমরা পেয়ে যাবে আর এমনটা বের করে নিও কথা আসছে এইটা উত্তর আসবে অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে অ্যান্সার না মিললে আমাকে কমেন্টে জানিও কিংবা টেলিগ্রামে বললো আমাকে আমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দেবো আরও হ্যাঁ নেক্সট চলে যাবো নিচের কোনটা নাল মেথড মেজারমেন্ট নয় দেখো নাল মেথড মেজারমেন্ট মানে কী স্যার নাল মেথড মেজারমেন্ট মানে হচ্ছে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কম্পেয়ার করে কম্পেয়ার করে ঠিক আছে মানে কম্পেয়ার করে তোমার রিডিং দেয় সেই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টকে বলা হয় নাল মেথড ইনস্ট্রুমেন্ট তো এখানের মধ্যে মেগারটা কোনো কোনো কম্পেয়ার করে কম্পেয়ার কম্পেয়ার করে কোনো রিডিং দেয় না ঠিক আছে ডাইরেক্টলি ও রিড করে ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে আর এই বাকি বি সি ডি বি সি ডি এগুলো কী এগুলো কী তোমার এগুলো কম্পেয়ার করে রিডিং দেয় তো সেই কারণের জন্য এগুলো নাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলা হয়ে থাকে চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে থ্রি টু মিনিমাইজ দ্য এরর এটা ভালো কোয়েশ্চেন রেজিস্টেন্সের দেখো আমরা যখন লো রেজিস্টেন্স ম্যাটার করি তখন কি হয় না লিড রেজিস্টেন্স এবং কন্ট্যাক্ট মানে একটা একটা সময় একটা কন্ট্যাক্টের ফলে কি হয় না রেজিস্টেন্সটা তোমার কোনো এরর দেখা যায় আর কি তো সেই সেই যে এররটা এই যে এররটা এররটা কমানোর জন্য কী করা হয় আমাদের চার টার্মিনাল ইউজ করি আমরা ফোর্থ টার্মিনাল ইউজ করি ঠিক আছে আর এটা মানে কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টে ইউজ করা হয় কেলভিন ডবল ব্রিজ কেলভিন ডবল ব্রিজ যে তোমার কেলভিন ডবল ব্রিজ ঠিক আছে কেলভিন ডবল ব্রিজ ইনস্ট্রুমেন্ট নয় এটা একটা ব্রিজ এই ব্রিজের সাথে সাহায্যে তোমার নির্ণয় করা হয় ঠিক আছে আর কোনো যদি কোশ্চেন পড়ে যে কেলভিন ডবল ব্রিজের ডবল ব্রিজটা তোমার কার মডিফিকেশন কার মডিফিকেশন এটা হুইস্টন ব্রিজের মডিফিকেশন কার মডিফিকেশন হুইস্টন ব্রিজের ক্যাবিন ডবল ব্রিজের কার মডিফিকেশন হুইস্টন ব্রিজের মডিফিকেশন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা স্পিড অফ মেগার এই মাত্র বললাম ওয়ান সিক্সটি আর পি এম নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাবো আমরা এটা খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন ভালো কোয়েশ্চেন একটা হুইস্টন ব্রিজ আছে তো আমরা হুইস্টন ব্রিজটা ছোট্ট করে একটা এঁকে নেবো ঠিক আছে ছোট্ট করে একটা হুইস্টন ব্রিজ এঁকে নেবো আমরা দেখো ওটা বলেছে কি তার এশিও রেশিও মানে কি রেশিও মনে হচ্ছে এটা পি এটা হচ্ছে কিউ এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এস এস মনে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স ঠিক আছে তো কোশ্চেনে পি এর মানটা এবং আর এর মানটা কোশ্চেন দিয়েছি পি এর মানটা কত এক হাজার আর আর কিউ এর পি এর মানটা কিউ এর মানটা ওই যে রেশিও বলেছে রেশিও মানে কি পি বাই কিউ পি বাই কিউ এর মানটা কত স্যার না এক হাজার বাই একশো এটা হচ্ছে তোমার পি বাই কিউ এর মানটা ওটা কোশ্চেনে আ
এই রেজিস্ট্রেশন মানটা কোশ্চেনে বলে দিয়েছে কত এক হাজার একটা বলেছে একশো একটা বলেছে দশ একটা বলেছে এক যেহেতু ডিকেট রেজিস্টেন্স বলেছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই যে এক হাজার রেজিস্টেন্সটা আছে এটাকে আমরা দশ গুণ করতে পারবো একশো রেজিস্টেন্সটাকে আমরা দশ গুণ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম বাড়িয়ে আর দশ টাকা আমরা একশো করতে পারবো আর একশো টাকা এক টাকা আমরা দশ করতে পারবো এটা হচ্ছে তোমার ফান্ডা ঠিক আছে ডিকেট ডিকেট রেজিস্টেন্স বক্স মানে কি স্যার এরকম একটা বক্স থাকবে সেই বক্সের মধ্যে কি চারটে তোমার সুইচ থাকবে একটা 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 আমি যখন ধরো সাপোজ ধরো আমি একশো টিপলাম মানে ধরো এই ধরো ধরো আমার একশো একশো হোম রেজিস্টেন্স দরকার তখন আমি কি তখন আমি এই একশোটা টিপে দেবো তাহলে আমরা একশো পেয়ে যাবো ঠিক আছে ধরো দশ দশ টিপলে দশ করলে কী হবে দশ করলে আমি দশ পেয়ে যাবো মানে দশ টিপলে তো আমরা দশ পেয়ে যাবো এবারে যেহেতু কোশ্চেনের মধ্যে বলে দিই যে ডিকেট রেজিস্টার মানে কি ডিকেট রেজিস্টার মানে হচ্ছে এখানে কোনো একটা কন্ট্রোল সিস্টেম থাকবে সেখানে কী হবে সেখানে তো আমার এই বক্সের মধ্যে এই এক হাজার রেজিস্টেন্সটাকে দশ গুণ বাড়ানো যেতে পারে কি হবে না এক হাজার টাকায় দশ গুণ বাড়ানো যেতে পারে মানে ম্যাক্সিমাম তোমার দশ হাজার করতে পারি আমরা একশো টাকা ম্যাক্সিমাম আমরা এক হাজার করতে পারবো একশো টাকা ম্যাক্সিমাম আমরা এক সরি দশ টাকা আমরা ম্যাক্সিমাম একশো করতে পারবো আর এক টাকা ম্যাক্সিমাম দশ করতে পারবো এটা হচ্ছে তোমার ডিকের রেজিস্টেন্সের ফান্ডা হলো তাহলে মানে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমরা যদি বলি যে এই পুরো বক্সের মধ্যে ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স কত হতে পারে কত হবে ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স কত হবে দশ হাজার প্লাস এক হাজার প্লাস একশো প্লাস দশ কত হবে তার মানে এগারো তোর শূন্য আসে নেই তার কোশ্চেন দেখো ওটা দশ হাজার এক হাজার একশো আর হচ্ছে দশ শূন্য এক 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 একের বাড়ি চারটে শূন্য আর হ্যাঁ তার মানে তোমার একদশো শত হাজার অযুত এগারো হাজার একশো দশ এটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স হতে পারে আমরা যদি সব সুযোগ করে একসঙ্গে তোমার টিপে দিই ঠিক আছে আর সব থেকে মিনিমাম কত হতে পারে এক হতে পারে অনলি ফর টিপলে মেন্টা ঠিক আছে তাহলে এক হতে পারে তাহলে এইখানে এই যে তোমার এসের মানটা এসের মানটা দুটো হতে পারে একটা ম্যাক্সিমাম হতে পারে একটা মিনিমাম হতে পারে ওই কোনো ওই কারণের জন্য কোশ্চেনে বলেছে যে তোমার ওই আরের মানটা কত হতে হতে পারে আরের মানটা কত হতে পারে ম্যাক্সিমামের জন্য কত হবে আর মিনিমামের জন্য কথা হবে তো এসে এসের যে ম্যাক্সিমাম মানটা কত ম্যাক্সিমাম মানটা হচ্ছে স্যার এগারো এগারো এইটা আর মিনিমাম মানটা হচ্ছে কত মিনিমাম মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে যদি পি এর মানটা কোশ্চেন বলেছে পি এর মানটা কোশ্চেন বলেছে পি এর মানটা বলেছে এক হাজার কিউ এর মানটা বলেছে কত কিউ এর মানটা বলেছে একশো তো আমরা জানি পি বাই কিউ সমান আর বাই এস তো পি বাই কিউ সমান আর বাই এস অ্যাপ্লাই করতো আমরা এসের মানটা একবার এগারো এগারো হাজার একশো দশ নেবে তখন আরের মানটা একটা পাবে আবার এসের মানটা এক নেবে তার জন্য আরে একটা মান পাবে দুটো তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে এ হচ্ছে একদম ইজি জিনিস তোমাদেরকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ডিকে রেজিস্টেন্স মানে কি এখানে যদি বলতো ডিকে না বলতো ডিকে না বলে যদি বলতো যে অক্টেভ রেজিস্টেন্স হোয়াট ইজ মিনিং অফ অক্টেভ রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে কি মানে হচ্ছে এই মানে হচ্ছে যে এই বক্সের মধ্যে যে রেজিস্টেন্সগুলো থাকবে সেটাকে ম্যাক্সিমাম আট গুণ করা যাবে এর বেশি করা যাবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার অক্টেভ রেজিস্টেন্স মানে ম্যাক্সিমাম মানটা আট গুণ হবে ডিকে রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানটা দশ গুণ হবে ঠিক আছে তোমার চারটে ডিকে রেজিস্টেন্স থাকবে যে ফোর ডিকে রেজিস্টেন্স এই বক্সের মধ্যে কী আছে ফোর ডিকে রেজিস্টেন্স এই একটা এই একটা এই একটা একটা ঠিক আছে মানে হচ্ছে রেজিস্টেন্সের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দশ গুণ হতে পারে এটা হচ্ছে তোমার মেন ফান্ডা তো এ হচ্ছে তোমার পুরোটি ব্যাপার তার নিশ্চয়ই তোমরা এখান থেকে পি আর বার করতে পারবে আরে মানটা আরে ম্যাক্সিমাম বার করতে পারবে আরে মিনিমাম মানও বার করতে পারবে আরে ম্যাক্সিমাম বার করার জন্য তোমরা এসের মানটা এটা নেবে আর এর মিনিমাম মান বার করার জন্য এসের মানটা তোমরা ওয়ান নেবে তো এখানে অপশনের মধ্যে অপশনগুলো ভুল আছে এটা ওয়ার্ড হবে না এটা ওহম হবে ওহম হবে অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে খেলা কোশ্চেন করতে দেখে নিও চলে যাবো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা এটা পার্টি কোশ্চেন তোমার করতে পারবে একটা রেজিস্টার তার কালার কোড কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে রেড অরেঞ্জ অরেঞ্জ আর সিলভার মনে রাখো এটা বি বি রয় বি বি রয় গেটস ব্যাক ভেরি গুড ওয়াইফ ঠিকই বটে প্রথমটা হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক তারপরটা হচ্ছে ব্রাউন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আর নাইন ঠিক আছে তাহলে প্রথম এপর দেখো যখন আমরা কালার কোড করি তখন যেটা দেখো যে ধরো সাপোজ ধরো মানে তোমার প্রথম যে তোমার কালারটা প্রথম কালারটা কী ইন্ডিকেট করে না প্রথম কালারটা তোমার মানে চারটে যদি তোমার চারটে যদি তোমার রেজিস্টেন্স থেকে থাকে মানে সরি চারটে যদি কালার থেকে থাকে সেক্ষেত্রে প্রথম কালারটা কী ইন্ডিকেট করে প্রথম কালারটা তোমার টেন্থ ঠিক আছে টেন্থ টেন্থ ডিজিট টেন্থ ডিজিট ইন্ডিকেট করে আর হচ্ছে তোমার সেকেন্ডটা কী ইন্ডিকেট করে সেকেন্ডটা তোমার ইউনিট ডিজিট ইন্ডিকেট করে ইউনিট ডিজিট ইউনিট ডিজিট ঠিক আছে থার্ডটা কী ইন্ডিকেট করে থার্ডটা তোমার মাল্টিপ্লিকেশান ঠিক আছে মাল্টিপ্লি মাল্টিপ্লায়ার হতে হবে মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লায়ার মাল্টি
তাহলে আমরা এখানে পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমরা আরের মানটা কি আরের মানটা স্যার আমরা দুই তার মানে প্রথমটা হচ্ছে দুই অরেঞ্জ কত অরেঞ্জ হচ্ছে তোমার স্যার তিন তাহলে দুই তিন তারপর আবার অরেঞ্জ মানে কি টেন টু দি পার থ্রি ঠিক আছে আর সিলভার সিলভার মানে কি স্যার টলারেন্স কত হয় দেখো জেনে রাখো টলারেন্স টলারেন্স কীভাবে হয় দেখো প্রথমে যে ব্ল্যাকটা হয় ব্ল্যাকের জন্য কোনো টলারেন্স শূন্য টলারেন্স হয় ঠিক আছে তারপরটা ওয়ান টু তারপরে কি তারপরে গ্রিন থেকে শুরু হবে গ্রিন থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপরে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তারপরে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে তিনটে হলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে টলারেন্স জিরো পয়েন্ট এই লো আর একটা একটা হচ্ছে গোল্ড একটা হচ্ছে সিলভার একটা হচ্ছে তোমার নো কালার তো গোল্ডের ক্ষেত্রে ফাইভ পারসেন্ট হয় সিলভারের ক্ষেত্রে টেন পারসেন্ট হয় আর এদিকে নো কালারের ক্ষেত্রে তোমার টোয়েন্টি পারসেন্ট হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা এগুলো হচ্ছে টলারেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হ্যাঁ তো এই টলারেন্সগুলো অবশ্যই মনে রাখো তোমরা এইভাবে তোমরা কী করতে পারো তোমরা কিন্তু এই রেড অরেঞ্জ অরেঞ্জ আর সিলভার থেকে তোমরা অবশ্যই তোমরা এসেন্সের মানটা পেয়ে যাবে আর এসেন্সের মানটা পেয়ে গেলে তোমরা আই সমান ভিভো আয়ার করে তোমরা ভিভো আয়ার করে তোমরা আলটিমেটলি কারেন্টের মানটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি করেছিলাম তোমরা করবে না হলে আমাকে জানাবে চলে যাবো নেক্সট কোশ্চেন দিকে হুইস্টন ব্রিজ ইজ ম্যাক্সিমাম হোয়েন দ্য হুইস্টন ব্রিজ ইজ ব্যালেন্সড আছে ব্যালেন্সড ব্যালেন্স হলে কী হয় গ্যালভিনের গ্যালভিনের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না জিরো কারেন্ট ফ্লো হয় অপশান নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার নেক্সট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যানালাইজার তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যানালাইজার হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যে ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে কী করা হয় না পাওয়ার মেজারমেন্ট করা হয় কারেন্ট মেজারমেন্ট করা হয় এবং পার ফ্যাক্টার মেজারমেন্ট করা হয় কিন্তু কোনো রকম কোনো রেজিস্টেন্স মেজারমেন্ট করা হয় না তো অপশান নাম্বার বি রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মেজার্ড উইথ এ হুইস্টন ব্রিজ হুইস্টন ব্রিজের সাহায্যে কী কী মেজার করা হয় আননোন রেজিস্টেন্স মেজার করা হয় অপশান নাম্বার বি রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন এই এই যে তোমার সার্কিট এই সার্কিটটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা ভ্যারিয়েবল আর্ম দেখতে পাচ্ছি আমরা দিস ইজ আর্থ ইজ ভ্যারিয়েবল আর্ম অপশান নাম্বার সি রাইট অ্যান্সার নেক্সট হাই ভ্যালু অফ পিওটি হাই ভ্যালু অফ পিওটি রেজিস্টেন্স পিওটি মানে হচ্ছে পোটেন্সিওমিটার রেজিস্টেন্স ঠিক আছে হাই ভ্যালু অফ পিওটি মানে হচ্ছে পোটেন্সিওমিটার তো পোটেন্সিওমিটার রেজিস্টেন্স যদি হাই হয় তাহলে কি হবে আমরা জানি সেনসিটিভিটি সমান সেনসিটিভিটি সমান কি আউটপুট বা ইনপুট ঠিক আছে আউটপুট ভোল্টেজ বলতে পারতো আমরা মানে পোটেন্সিওমিটার ক্ষেত্রে কী হয় আউটপুট ভোল্টেজ এটা আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ডিসপ্লেসমেন্ট ইনপুট ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা যে ডিসপ্লেসমেন্টটা দিই তার ফলে কী হয় তার ফলে তোমার ভোল্টেজটা প্রডিউস হয় আর কি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট বেশি হলে ভোল্টেজ বেশি হবে ডিসপ্লেসমেন্ট কম হলে ভোল্টেজ কম হবে তো ওরা কোশ্চেনে বলেছে হাই ভ্যালু অফ পিওটি রেজিস্টেন্স তাহলে দেখো আমরা জানি যে ভি সমান আই এন টু আর তো যদি কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে হাই ভ্যালু হবে কার রেজিস্টেন্সের রেজিস্টেন্স যদি হাই ভ্যালু হয় তাহলে কী হবে ভোল্টেজ ভোল্টেজ মানটা কী হবে হাই ভ্যালু হবে আর ভোল্টেজ হাই ভ্যালু হলে কী হবে সেনসিটিভিটি বেশি হবে তার মানে কি হাই সেনসিটিভিটি তাহলে হাই ভ্যালু পিওটি রেজিস্টেন্স লিডস টু হাই সেনসিটিভিটি নেক্সট কোয়েশ্চেন অপশান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার কথাই ইউজ করা হয় তো পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার নিশ্চয়ই লোডের কাছে ইউজ করা হবে ঠিক আছে লোডের কাছে তো অপশান নাম্বার এ আউটসাইড দ্য জেনারেটার টু ওয়ার্স দ্য লোড লোডের কাছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন একটা মেগাহোম মিটার আছে যেটা রিড করছে জিরো ঠিক আছে জিরো কখন রিড করে যখন সেটা শর্ট সার্কিট হয়ে থাকে ঠিক আছে যখন একটা তার একটা তার ডাইরেক্টলি শর্ট সার্কিট হয় তখন কী হয় তখন তার আমাদের রেজিস্টেন্স কথা হয় শূন্য রেজিস্টেন্স হয়ে থাকে তো এবারে যখন একটা ওহম মিটার জিরো রেজিস্টেন্স ইন ইয়ে করছে মানে রিড করছে কার মধ্যে কার মধ্যে না স্ট্যাটার ওয়াইন্ডিংয়ের মধ্যে এবং মোটর ফ্রেমের মধ্যে দেখো একটা মোটর যখন আমি নামিয়ে রাখবো গ্রাউন্ডে তখন তার মোটর ফ্রেমটা কি গ্রাউন্ডের সঙ্গে টাচ থাকবে মোটর ফ্রেম কী হবে মোটর ফ্রেম গ্রাউন্ডের সঙ্গে টাচ থাকবে তাহলে এবারে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমার স্ট্যাটার যে ওয়াইন্ডিংটা সেটাও তোমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে টাচ হচ্ছে তবেই কিন্তু আলটিমেটলি আমার রেজিস্টেন্সটা শূন্য দেখাচ্ছে তার মানে কি তার মানে ওয়াইন্ডিং ইজ গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে আমরা যখন একটা তোমার ইয়েকে কি বলে তোমার মোটর ফ্রেমকে আমি যদি তোমার একটা মোটরকে আমি যদি নামিয়ে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই কী হবে সেটা তোমার মোটরের যে ফ্রেমটা কী হবে গ্রাউন্ডের সঙ্গে টাচ থাকবে আর অবভিয়াসলি স্টার্টার ওয়াইন্ডিংটা তোমার কি গ্রাউন্ডের সঙ্গেই টাচ হচ্ছে তার ফলেই তোমার শূন্য দেখাচ্ছে ঠিক আছে অপশান নাম্বার সি রাইট অ্যান্সার কারণ আমি তোমাকে একটুই একটু কী বললাম রেজিস্টেন্সের শূন্য তখনই হবে যখন দুটো পাতের মধ্যে কী হবে আলটিমেটলি কোনো রকম কোনো মানে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে আর কি তখন কী হবে তখন তোমার রেজিস্টেন্সটা শূন্য হয়ে যাবে চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে টোয়েন্টি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইস ক্যান বি ইউজ টেস্ট দ্য ওয়াইন্ডিং অফ এন
আমি এটা সাজিয়ে লিখছি পনেরো মানে টেন টু দি পাস জিরো আর প্লাস মাইনাস জিরো তার মানে কি স্যার তার মানে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে তোমার ডিজিট তারপরটাও ডিজিট তারপরটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেয়ার মাল্টিপ্লেয়ার হচ্ছে টেন টু দি পাস জিরো মানে কি মানে হচ্ছে এই জিরোটা হচ্ছে তোমার মাল্টিপ্লে মাল্টি মাল্টি মাল্টিপ্লেয়ার মাল্টিপ্লিকেশনে মাল্টিপ্লেয়ার আর এই জিরোটা হচ্ছে তোমার টলারেন্স তাহলে কী হবে ওয়ান মানে কি আমি একটু বললাম বি বি মানে হচ্ছে ব্রাউন পাঁচ মানে কী হবে গ্রিন এখানে জিরো মানে কী হবে জিরো মানে হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক আর এখানে জিরো টলারেন্স মানে কি ব্ল্যাক আমি একটু বললাম তোমাদেরকে যে ব্ল্যাকের টলারেন্স কত হয় শূন্য হয় ঠিক আছে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ব্রাউন গ্রিন ব্ল্যাক ব্ল্যাক অপশন নাম্বার ডি ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে অপশন নাম্বার সি দিয়ে দেবে কারণ ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে এটা জানে না যে ব্রাউনের টলারেন্স কত হয় আমি একটুই বললাম তোমাদেরকে যে প্রথমে বি তারপরে বি আর এই এই এইটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে টু পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ব্ল্যাকের শূন্য আর এই বিটা হচ্ছে তোমার ওয়ান পার্সেন্ট এই আটটা হচ্ছে তোমার টু পার্সেন্ট বাকি তোমার গ্রিন থেকে শুরু গ্রিনের গ্রিনটা হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার নিচটা হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এই তিনটা করে আমরা রাখো বাকিগুলো সব শূন্য শুধুমাত্র সিলভার হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আর গোল্ড হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আর নৌকাটা হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে ইজিলি খুব জানতে পারবে ব্যাপারটা নেক্সট চলে যাব নিজেকে কোনটা সত্য মেগার সম্বন্ধে মেগার কী মেজার করে ইনসুয়েশন রেজিস্টেন্স মেজার করা কিংবা হাই রেজিস্টেন্স আপনার নাম সি রাইট স্যার চলে যাবো নেক্সট কোয়েশনের দিকে ওই যদি ফলোইং ক্যান মেজার দ্য রেজিস্টেন্স হ্যাভিং ভ্যালু এক হোমের নিচে তো এক হোমের নিচে মানে কি নিশ্চয়ই লো রেজিস্টেন্স তার মানে কি কেলভিন ডবল ব্রিজ নেক্সট কোয়েশন নাম্বার পঁচিশ নিজের কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা মেজার করা হয় ইনস্টুয়েশনের জন্য মেগার দেখো যে একটাই কোশ্চেন আমাদের রিপিট হয়েছে কিছু করার নেই আমার কিছু করার নেই কালার কোডটা বলো কথা হবে এটা ব্রাউন মানে কি স্যার ব্রাউন হচ্ছে ওয়ান তার মানে আর চেক করবোই না না ওয়ান নয় বি বি হ্যাঁ ওয়ানই হবে তার অপশন নাম্বার এ হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি রাইট অ্যান্ডার ইনস্টুয়েশন রেজিস্টার মেজার করা হয় কিসে অবশ্যই হাই রেজিস্টার মানে কি মেগা হোম এক্সপ্রেস ইন মেগা হোম পঞ্চাশ প্লাস মাইনাস টু পার্সেন্ট বলো টু পার্সেন্ট কার হয় একটু কী বললাম তোমাদেরকে টলারেস্ট কত টলারেস্ট টু পার্সেন্ট কার প্রথম হচ্ছে ব্ল্যাক তারপর হচ্ছে ব্রাউন তারপর হচ্ছে রেড রেডের কী হয় টু পার্সেন্ট হয় তাহলে এইটা তাহলে এই বি নব্বই অপশন নাম্বার বি কাটা এ সি আর ডি এর মধ্যে হবে পঞ্চাশ মানে কি প্রথমে পাঁচ তার মানে প্রথমে গ্রিন হবে নিশ্চয়ই তার মানে আমার এটাও কাটা তার মানে এ কিংবা ডি হবে পঞ্চাশের পর পাঁচের পর শূন্য আছে পাঁচের পর শূন্য মানে কি নিশ্চয়ই স্যার আমার এদিকে ডিজিটটা শূন্য আছে তার মানে তোমার ব্ল্যাক হবে তার মানে গ্রিন ব্ল্যাক এটাও গ্রিন ব্ল্যাক এটাও গ্রিন ব্ল্যাক তাহলে ব্রাউন হবে না ব্ল্যাক হবে আমি একটুই বললাম তোমাদেরকে টোলারেন্সটা কত টোলারেন্সটা শূন্য হতে হবে তবে তো টেন্টুতে বাজির মানে ওয়ান হবে টেন্টুতে বাজির মানে কি ওয়ান হবে তার মানে কি আমার নিশ্চয়ই পরের কালারটাও ব্ল্যাক আছে কারণ হচ্ছে ব্ল্যাকের যে তোমার ডিজিট সেটা হচ্ছে তোমার শূন্য আর টেন্টুতে বাজির মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে অপশন নাম্বার ডি ইজ রাইট অ্যান্ডার মেগার ইজ ইউজ টু মেজার হাই রেজিস্টেন্স বা ইনস্টুয়েশন রেজিস্টেন্স অপশন নাম্বার সি রাইট অ্যান্ডার নেক্সট কোয়েশ্চেন অপারেশন মেগার অপারেশন মেগা নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন এইমাত্র বললাম তোমাদেরকে যে অপারেশন কার উপর নির্ভর করে করা হয় বেস্ট অন মুভিং কয়েল মিটার যদি বলতো ওয়ার্কিং তাহলে কী হতো ডাইনামোমিটার তো এই হচ্ছে তোমাদের মোট থার্টি কোয়েশ্চেন কমপ্লিট এখানে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই এই চ্যাপ্টারের অন্তর্গত আমরা নেক্সট দিন কী করবো তো আমরা আমি একটা পোল করবো আবার টেলিগ্রামে তোমরা টেলিগ্রামে যে জানাতে পারো যে কোন চ্যাপ্টারটা মানে কোন বিষয়টা কর করতে পারি পাওয়ার হোক পাওয়ার পাওয়ার সিস্টেম হোক মেজারমেন্ট হোক বেসিক ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক্যাল হোক ইলেকট্রনিক্স হোক যা খুশি তোমরা বলতে পারো তো ক্লাস তোমাদের কেমন লাগলে অবশ্যই জানিও কোনো কোনো ডাউট তাহলে অবশ্যই টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে জানিও আর কমেন্টে জানিও ক্লাসটা কেমন লাগলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে এটা আমার কাছে মোটিভেশন আর কিছুই না থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভি